നമസ്കാരം നമുക്കിന്ന് ഓഡിയോൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക് തിയറിയും പിന്നെ കുറച്ച് ടേംസും ഒക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ വരാൻ പോകുന്ന വീഡിയോസ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി എയറിലുള്ള വൈബ്രേഷനാണ് നമ്മുടെ ചെവി അതിനെ സൗണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ സെൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചെവി പോലെ തന്നെയാണ് മൈക്ക് ഇപ്പോൾ മൈക്കിൽ വൈബ്രേഷൻ വന്ന് തട്ടുമ്പം ആ മൈക്കിൻ്റെ ഡയഫ്രോമും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഓഡിയോ റെക്കോർഡറിലും ഒരു ഗ്രാഫ് പോലെ അത് വരച്ചു വരും പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് തന്നെ ഈ വേവിനെ പിന്നെയും റീഡ് ചെയ്ത് ഈ വേവ് പൊങ്ങുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്പീക്കറിൻ്റെ കോണ് പൊങ്ങും താഴുമ്പോൾ അത് താഴും അപ്പം അങ്ങനെ തിരിച്ച് എയറിൽ വരും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇവിടെ നാല് സൗണ്ട് വേവ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ വേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഷേപ്പ് അല്ല ആ വേവിൻ്റെ ഷേപ്പ് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല സൂം ചെയ്ത് അടുത്തു പോകണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതാണ് വേവ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വേവ്സ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത സൈൻ വേവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് നല്ല യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നാച്ചുറലി ഉണ്ടാകുന്ന സൗണ്ട് ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കില്ല കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലെക്സ് വേവ്സ് ആയിരിക്കും അതിലേക്ക് വരാം ഒരു വേവ് ഫോമിന് മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ടൈം ഈ മേളിലോട്ട് താഴെട്ടുണ്ടല്ലോ അത് വോളിയം ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹൈറ്റ് കുറവാണ് വോളിയം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ആ ഹൈറ്റും കൂടുന്നുണ്ട് ഈ ഹൈറ്റിനെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഹൈറ്റിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വേവിൻ്റെ ഒരു ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെയാണ് ഒരു സെക്കൻഡിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര ഓസിലേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഈ ഫ്രീക്വൻസി അളക്കുന്നത് ഹേർട്സ് ആണ് ഹേർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസിലേഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വേവ്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും താഴത്തേത് പതുക്കെയാണ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിലത്തേത് അതിൻ്റെ എരട്ടി സ്പീഡുണ്ട് കേട്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഫ്രീക്വൻസി കുറവുള്ളത് ലോ പിച്ചാണ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലുള്ളത് ഹൈ പിച്ചും ഓഡിയോയിന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൗണ്ട് അങ്ങാൻ്റെ സൗണ്ട് പോലെ മാറുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് സ്പീഡ് കൂട്ടുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പീക്കറിൻ്റെ കോൺ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് കൂടും അങ്ങനെയാണ് പിച്ചിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ നാല് വേവ് ഒരുമിച്ച് പ്ലേ ചെയ്യാം കേടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും മൂവ് ചെയ്തത് നമ്മളിപ്പം ഈ വേവ്സിനെ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചോ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തൊരു വേവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പ്ലേ ചെയ്താലും അതേ സൗണ്ട് തന്നെ കേൾക്കും ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേവ് കുറേ കൂടെ കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഇത് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ സ്പീക്കർ ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും ഇനി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ചെവിക്ക് ഈ ഫ്രീക്വൻസീസിനെ ഇതേപോലെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പാട്ടൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാട്ട് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു കോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇനി ഡ്രംസ് ബേസ് വായ്പാട്ടെല്ലാം കൂടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ ചെവിക്ക് അതൊരു പ്രശ്നമല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ പാട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വേവ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പാട്ടിനനുസരിച്ച് കിടന്ന് ചാടുന്ന വേവ് ഈ കാണുന്ന സാധനത്തിന് ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയും സ്പെക്ട്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റേഞ്ച് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇങ്ങ് ഇടതേറ്റത്ത് ലോ പിച്ചായിരിക്കും അങ്ങേറ്റത്തോട്ട് പോകുന്നതൊരു ഹൈ പിച്ചാവും നമുക്കൊരു സൗണ്ടിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വോളിയം മാത്രമല്ല നമുക്കതിലുള്ള ഓരോ ഫ്രീക്വൻസീസിൻ്റെ വോളിയവും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏത് സൗണ്ട് ഏത് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് എന്ന് നമ്മളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു വിഷ്വലൈസേഷനാണ് ഇത് ഇപ്പം മറ്റേ വേവ് ഫോമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഫ്രീക്വൻസീസ് നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കി തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല പ്യുവർ സൈൻ വേവ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കുത്തിയിരുന്ന് എണ്ണേണ്ടി വരും ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര വേവ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഇതുപോലെ വേറെയും ടൂൾസ് ഉണ്ട് ഫ്രീക്വൻസീസ് കാണാൻ ഇപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ സ്പെക്ട്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ട്രാക്കിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസീസ് എവിടെയൊക്കെ ഏത് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഉണ്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്കിനി തിരിച്ച് ഈ വേവ്സിലേക്ക് വരാം
ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ ഓഡിയോയുടെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം ഈ വേവിനെ നമുക്ക് കുറേ കൂടെ സൂം ചെയ്ത് നല്ല അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം വേവ് അല്ലാതാവും പോയിൻസ് ഇങ്ങനെ മണ്ണിലോട്ട് താഴ്ട്ടുവാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇതെന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പടം സൂം ചെയ്ത് പിക്സൽ കാണുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഡിജിറ്റൽ ഓഡിയോയ്ക്കും ഡിജിറ്റൽ പിക്ചർ പോലെ തന്നെ റെസൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഓഡിയോയിൽ ടൈം വൈസ് ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് സാമ്പിൾ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹെഡ്സിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓരോ സാമ്പിളിലും വോളിയം ലെവൽസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ബിറ്റ് ഡെപ്ത്ത് ഈ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹൈ ആണ് അത് പക്ഷേ ഓഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ സി ഡി ഓഡിയോ തന്നെ അത്രയും ക്വാളിറ്റിയേ ഉള്ളൂ അത് ധാരാളമാണ് പിന്നെ വേറെ സാധനം ഉണ്ട് ബിറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബിറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബിറ്റ് ഡെപ്തും ഈ സാമ്പിൾ റേറ്റും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആരും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ബിറ്റ് റേറ്റ് കിട്ടും അത് കിലോബിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡിലായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ എം ബി ത്രീ ആയിട്ടൊക്കെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും എത്ര ബിറ്റ് റേറ്റ് വേണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് മിനിമം ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കൂടിയത് ഒരു ത്രീ ട്വൻറ്റി കെ ബി പി എസ് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാ